Merhaba ben Orkun. Konumuz güvenli ve sorumluluk sahibi kayış. Evet. Bugünkü konumuz her zamankinden biraz daha farklı. Daha önce kask, goggle, vücut koruma ekipmanları kullanarak nasıl kendimizi güvene alırızla ilgili bir video yapmıştık. Fakat aslında bugün konumuz bu değil. Bugün konumuz biz kayarken etrafımızdaki insanları nasıl güvene alırız ve etrafımızdaki insanlar nasıl sorumluluk sahibi kalar, kayar ve biz nasıl güvende kalırız. Yani aslında trafikte araç kullanmaktan biraz bahsediyoruz burada. Kayak pistindesiniz. Dağdan aşağıya kayıyorsunuz. E, i̇ki tane seçeneğiniz var. Ya pistten aşağıya kayacaksınız ya da pist dışında kayacaksınız. Her ikisinde farklı güvenlik riskleri oluşabilir. E, bu da tamamen size ve aslında etrafınızdaki insanlara bağlı. E, i̇lk önce pistten bahsedelim. Pistten aşağıya kaymaya başladınız. E, siz gerekli bütün e, koruma ekipmanlarınızı kullandıysanız kendinizi güvene almış durumdasınız. Fakat ondan sonra Dikkatsizce araba kullanmamak gibi, dikkatsizce kayağınızı kullanmamak veya bordunuzu kullanmamak gibi bir sorumluluğunuz var etrafınızdakilere karşı. Türkiye'de ne yazık ki daha çok Avrupa'da ve Amerika'da gördüğümüz snow patrol dediğimiz pistlerin güvenliğini sağlayan, bu şekilde sorumsuz kayan insanları uyaran ekipler mevcut değil. E, bu sebeple Türkiye'de kayarken, e, kayak merkezlerinde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. E, Kartal Kaya'da, Uludağ'da, Erciyes'te falan dökende bu tarz ekipler yok. Genelde pistteki sürati belirleyen tabelalar da yok. E, i̇şte belirli dar boğazlara yaklaşırken e, yavaşlamamız gerektiğini belirten e, ışık olabilir veya tabel uyarı tabelalı olabilir. Bunlar da yok. O yüzden bunları biraz biraz e, kendimizin e, gözetlemesi ve kendimizin bu kuralları geliştirmesi gerekiyor. E, pistlerde e, özellikle dikkat etmemizi gereken en önemli kişiler tahmin edebileceğiniz gibi çocuklar. E, siz kayarken etrafınızda, önünüzde, yanınızda, sağınızda, solunuzda çocukların olduğuna, küçük çocukların, kayak yapan çocukların veya board yapan çocukların olduğuna her an dikkat etmeniz lazım. E, çünkü çocuklar hiç beklemediğiniz hareket yapabilir. Önünüzde kayan bir çocuk bir anda düşebilir ve bir anda durabilir. E, çünkü biliyorsunuz kayak pistlerinde 3 yaşında, 4 yaşında, bazen 2-2,5 yaşında çocukları kayak pistinde görüyorsunuz. Genelde yanında bir veli veya öğretmen oluyor ama olmadığı durumlar da olabiliyor. Veya öğretmen kayıyor, öğretmenin arkasında 10 metre, 15 metre gerisinde kayıyor çocuk. Orada ani bir hareket yapabiliyor. Benim çok başıma geldi. E, o yüzden çocuklara karşı ekstra hassas olmamız lazım. Bir veliyseniz e, burada çocuğa geçiyorum. Yani korunması gereken çocuğa geçiyorum. Daha önceki videomuzda da söylediğimiz gibi çocukları özellikle kaskı, gagılı e, bunun dışında çok bir koruma ihtiyacı yok. Özellikle kaskı ve gagılı kafasında muhakkak olmak zorunda ve mümkün olduğunca kıyafetle görünür renklerde olmak durumda. Yani mümkün olduğunca canlı renkler ki pistin üzerine, beyazın üzerinde herkes görebilsin. E, Burada konuştuğumuz, tahmin edebileceğiniz gibi pistlerde oluşabilecek çarpışmalardan bahsediyoruz. Yani sizin düşmenizden öte, kendi düşüşünüze karşı koruma ekipmanlarımızdan çünkü bahsettik, daha çok çarpışmalardan bahsediyoruz. E, o yüzden bizim de görünür olmamız önemli, süratimize dikkat etmemiz önemli, çevremizdekileri gözetlememiz, sağımızda ve solumuzda kayak yapanların, bazen 3-4 metreye kadar yaklaşabiliyorsunuz kayarken, sağımızda ve solumuzda kayak yapanların e, nasıl kaydığını, ne yapabileceğini her an gözümüzle takip ediyor olmamız önemli. Ee, ne yazık ki nadir de olsa e, bu tarz çarpışma kazaları normal kendinizin e, düştüğünüzde alacağınız yaralanmalardan çok daha farklı yaralanmalara yol açabiliyor. Çünkü ortada bir çarpışma var. Daha önceki videolarda söylediğim gibi kendiniz düştüğünüzde sonuçta kar zeminine düşüyorsunuz. Ve eğer doğru koruma ekipmanları kullanıyorsanız riskiniz hakikaten çok az. Çünkü yumuşak bir zemine düşüyorsunuz ve koruma ekipmanınız da var. Ama biriyle çarpıştığınız zaman durum daha farklı. Çünkü bir kere her şeyden önce sert bir cisimle çarpışıyorsunuz. Ve özellikle ayağındaki kayak, kayak ayakkabısı, board, board'un çelikleri bu sefer sizin için risk oluşturuyor. 
E, o yüzden lütfen e, kayarken dikkat edelim. Dar boğazlara, kalabalık gördüğümüz yerlere e, yüksek hızlarla girmeyelim. Her zaman aklımızda karşımıza bir çocuk çıkabileceği veya başka bir yetişkin çıkabileceği aklımızda olsun. Durma noktalarında bu da yine acemilerin çok yaptığı bir şey. Yeni o e, yan duruşu yeni öğrendiklerinde mesela kalabalık insanlar duruyor. Gidiyorlar insanların önünde sert duruşlar süratli gelip sert duruşlar yapıyorlar. Bunu gençler özellikle çok fazla yapıyor. Kendilerini kanıtlamak amacıyla biraz, biraz da kendilerini göstermek amacıyla. Bunun da çok fazla e, risk doğurduğunu söylemem gerek ve bu yapılırken oluşmuş kazaların yanında da bulundum. E, o yüzden buna da dikkat etmek lazım. Aynı zamanda siz eğer aşağıda bekleyenseniz, yani kazaya maruz kalansanız, bunu da yine tecrübeyle söylüyorum. Hiçbir zaman ben geçip pistin ortasında beklemem. Benimle kayak yapan herhangi birinin de pistin ortasında beklemesine veya oturmasına izin vermem. Hem kayan kişiye risk oluşturuyorsunuz, hem de siz risk altında oluyorsunuz. O yüzden pistten aşağıya kayıyorsanız, pistin sonundaysanız, muhakkak pistin en solunda bir trafik otoyol gibi düşünün. Pistin en solunda veya en sağında mümkün olduğunuzca riskten uzak bir noktada durmaya çalışın. Pistin bitiş noktasındaysanız insanların kayıp bitirdikleri noktada değil biraz daha ileride durmaya çalışın. Kendinize her zaman güveni alın. Bu genelde atlanan bir konudur. Çok da konuşulmaz ama böyle bir kaza oluşulduğu normal kayak düşüşlerinden bahsetmiyorum. Böyle bir kazanın sonuçları çok daha vahim olabilir. Lütfen kulağınıza küpü olsun. Etrafınızı uyarın, kendinizi mümkün olduğunca uygulamaya çalışın, çocuklarınızı da bu şekilde koruyun. Başka videolarda görüşmek üzere.